ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிற ஒரு ரெசிபி கப் கேக் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இதில் நான் ஒரு முட்டை சேர்க்குறேன் இந்த முட்டை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்க முட்டையாக இருந்தால் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி எடுத்து வச்சு அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு அரை கப் பவுடர் பண்ண சுகர் இந்த மெஷர்மெண்ட் எல்லாமே ஒரே கப்பில் செஞ்சுக்கோங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் கால் கப் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் ரீஃபண்ட் ஆயில் ஃப்ளேவர் இல்லாமல் எந்த ஆயில் வேணால் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இதை சேர்த்துனதுக்கப்புறம் நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் மூணு ட்ராப் போல் பைனாப்பிள் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட எந்த எசன்ஸ் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லது மிக்ஸ்டு ஃப்ரூட்ஸ் எசன்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ஒரு பிஞ்ச் உப்பு இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் முக்கால் கப் மைதா மாவு சேர்த்திக்கலாம் இந்த கப்பில் தான் நான் எல்லா மெஷர்மெண்ட்டும் பண்ணேன் மைதா மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கட்டி இல்லாத அளவுக்கு நல்லா இதை கலந்து விட்டுக்கலாம் எடுத்து வச்சிருந்த கால் கப் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா தண்ணி மாதிரி போயிட்டால் நல்லா இருக்காது அதனால தான் இது வந்து ஒரு இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கோங்க அதுக்கு தேவையான பால் மட்டும் சேர்த்தி நம்ம கலந்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் நான் டூட்டி ஃப்ரூட் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இருந்தாலும் அதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நட்ஸ் ஏதாவது பிடிச்சிருந்தாலும் அது கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கப் எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து உள் சைட் வந்து நெய் இல்லைனா வெண்ணெய் இல்லைனா எண்ணெய் ஏதாவது அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம கேக் பேட்டரை வந்து ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஹாஃப் மட்டும் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பேக் ஆகி வரப்போ இது டபுள் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நல்லா தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து ஏர் பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா வந்து அது ரிமூவ் ஆகும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு கேக் நல்லா வரும் இப்போ குக்கரில் ஒரு அரை இன்ச் உப்பு சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரீஹீட் பண்ணுறப்பையும் பிளேட்டையும் உள்ளே வச்சு ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து சீக்கிரமாக நம்மளுக்கு பேக் ஆகி வரும் இப்போது நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுருந்த கப்பெல்லாம் உள்ளே வச்சுக்கலாம் எனக்கு வந்து பேக் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருபது நிமிஷம் ஆச்சு இது மாதிரி டூத் பிக் வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதில் எதுவும் ஒட்டாமல் வரணும் இப்போ கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் சைடில் கத்தியில் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி விட்டால் அழகாக நம்ம கேக் வந்து வந்துடும் அவ்வளோதான் இது செய்கிறதுக்கு கரெக்டாக எனக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆச்சு அதுவும் பேக்கரியில் வாங்குகிற மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக கிடச்சிது இதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டில் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் எனக்கு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க